送点名球啊！人家大卷胶卷才是月光的，小卷胶卷是普通的。而且还抽奖呢，要不然咱们一人抽十张奖券，看谁可以抽到月光胶带。一般大奖都在角落里，谁玩这一张？不，我觉得越是大奖，隐藏的越深，所以我要来一个 C 位卡片，就他。是，这些会过。这次就一个尺子，这次我就抽第八排的第八个，下来吧你。我觉得大奖应该在上面，这次我连抽五张，下来吧你，努力加油，还是努力，我就不信了，下次加油，哼，运气会过，你这臭运气，还想抽大奖，这手机太差了吧，恭喜民众，你好，你好，这是我想要的月光胶带，小胶带跟我走吧，怎么样，说我手机上还不是抽中了你想要的月光胶带，我愿意抽下面五张。学你，四九，加油！加油！又中奖，又中奖券了，我还想要一个夜光胶带，我一个夜光胶带都没有呢。四，恭喜中奖，二十五号，二十五号是普通的纯色胶带，也不错，请赐予我夜光胶带吧。四，我抽到了，十六里在哪里呀？十六号是普通胶带，你的数字要小一号，该有多好啊！也不知道这种抽奖的胶带好不好卷连连球，是不是就知道了？猪其实是不好拉丝的，我先在它的表面沾一点点胶。怎么卷都不会断哦，那我就来卷紫色透明的连连球。透明纸的胶带好难卷呐、啊，拉出了丝，一会儿就断掉了，而且超级考验我的眼力。我来卷夜光胶带喽，可是它太松了，根本拉不起来。我想到一个好办法，把手压在胶卷上，这样就有着力点了。哦、我卷出来连连球是这种粉粉的紫色，好可爱啊！我感觉一头命大多了，而且晚上还能发光呢、哦。让你见识见识什么是夜空中最亮的星。晚上带着它上厕所，妈妈再也不怕我摔倒了。只要你能把这种字打出来，就把剩下的夜光胶带全部都送给你。哦娃娃适合塞在这个角落，是一个小小的机器猫的头圆圆的，放在这里太合适了。小朋友们知道这个拼图是啥吗？好像时光机啊，啊放在这个位置。这个拼图把它放到这里，这大块拼图也被我找到了栖身之地。让我看看哪个幅度适合它，这里最合适。这拼图这么可爱，但是它的难度却是地位级的。这一块拼图叫做机器猫，里面的积木呢全部都是机器猫和它的工具哦。我手上这一块拼图呢叫做波罗尼迪，它的拼图块好多啊，而且密密麻麻的，看起来好难拼的样子。小叮当的忠实粉丝，我就选这一块，我只能选菠萝谜题了。我们先观察一下拼盘，要先把机器猫的双手和双脚填满，这样才能更省空间。这个娃娃适合塞在这个角落，是一个小小的机器猫的头圆圆的，放在这里太合适了。小朋友们知道这个拼图是啥吗？好像时光机啊，啊，放在这个位置，星球放在右边的脚上。接下来我们从最大的拼图开始拼，再来一个，放在这。操作猛如虎，机器猫已经全部进入拼盘了。现在呢，只剩下三个小小的拼图块了。大家说我能不能成功呢？先放箭头，因为它的长度最长。哎，可以，这到底是灯还是啥？放这里，只剩下最后一个五角星喽。激动的心，颤抖的手，觉得放这里合适。哎，放不进去，那就放这里，还是放不进。这么简单的拼图你都搞不定啊？你行你来啊，我来就我来。这个拼图虽然看起来杂乱无章，但还是有迹可循。咱们可以先从它的边开始拼，边拼好了，咱们成功了一半了。这个拼图是在这里的，这一块儿看看是哪儿的？哎，可以贴合这个边边。这个拼图把它放到这里，这大块拼图也被我找到了栖身之地。让我看看哪个幅度适合它，这里最合适。继续再划一次，好像它是在这个位置的。哎，这个方法太实用了吧！我太聪明了，只要跟着边边走就行了。哎，你又找到一块，这块的幅度适合这里。天哪，越来越顺啊！按照同样的方法，我也找到了另外一边，连这个犄角旮旯都被我找到了。这里有小花花插空放啦，这个拼图是这个位置的哦。平的一边放到这里，终于找到你了。这朵小花花放这里来，继续拼边边。这两个边边已经找不到了，难道是位置错了吗？把它们换一下位置。哎，那这才是正确位置。这两块拼图就是在右边的啦。那我就知道这块长条该放哪了。回，最后一个边边，回，完美。现在开始把它的空隙填满。魔鬼级难度的拼图，怎么可能让你这么轻易的解出来？那你不也没解出来吗？刚才呢，我又仔细的观察了一下。
只需要挪动一步就可以啦。我们把时空机挪到这个位置，这块地方不就空下来了吗？接下来就是见证奇迹的时候，小心情进去吧。机器猫拼图成功完成。李文英还不是因为机器猫拼图更简单？宝子们，你们觉得真的是机器猫拼图比波罗拼图更简单吗？你们发现没有？这些结全部打在一起之后，只要把这个链条扯开，穿过小爱心。见证奇迹的时候到喽，爱心就出来啦！这条手链也是鲁班锁吗？看起来就像酷酷的手饰，还能一秒钟变项链哦。比这一把鲁班锁更奇怪，就是一个迷你小桌球，里面还有六颗圆滚滚的小铁珠。请解开这两把地狱级别的鲁班锁，一把叫做台球桌，另外一把叫做碟心锁链。据说能解开它们的人不到万分之一，万分之一、啊，那我肯定是这万分之一中的一人。一般说话说的太满的人啊，最后都会啪啪打脸。守则桥，有这把叠心锁链的关键在于，它把这个金色的小爱心给解出来。我想取这颗小爱心呢，只要把链子卡住的地方拔出来，啊啊啊、就行了。卡的也太死了吧，根本拔不出来。解鲁班锁哪有这么简单？解开这个小桌球，其实就是把这六颗小珠子放置到六个小凹槽中。可是小珠子圆滚滚的，滚来滚去，真的很难放哎。哎，这链子确实取不出来呀。既然上面解不开，咱们就解下面，就从这个打了结的链子开始。只要把这个结拆开，肯定就能解出来了。喂，啊，完了，解的更死了。既然这个结套小心不对，那我试试来套这颗大爱心。我的妈呀，也是一样打成死结了，还是给它套回来吧。应该怎么解呀、啊？好，我们按顺序来，先进第一个小凹槽，左上角，嘿，进去了。接下来我们跳到第二个凹槽，你给我进去吧。啊，我连第二个都进不了，我就不信了。我干第二个进不了，第一个球也跳出来了。那我就先从下面开始进吧。哦，左下角第一个进来了，第二个也进来了。接下来就是右下角。我觉得我的这个桌球角度不能太斜，一斜的话，全部的球都会滚下去，所以我必须平着跳。会会。第三个进来了，可是第二个球又不见了。这个绳结的绑法很常见，我们只需要把外面两个链子套进这个结里面就可以了。还是先把这个结扯开，但是我们不套它，我们塞进这个小洞里面。呼，一定要非常小心，千万不要让它们缠绕或者打结哦。呼，链子穿过来了，我们再把这个卡扣塞到链子里面，先把它扯下来。看到没有，边上的链子现在就已经套到这个绳结里面了。同样的方法，我们把另外一根链子也套进去，把这个绳结扯出来，塞进这个小洞洞里，也是一样，避免不要打结哦。然后我们把它反过来，把这个卡扣套进这个环里面，转过来，用力一拉，这个时候呢，所有链条都被绑在一起啦。你们发现没有？这些结全部打在一起之后，只要把这个链条扯开，穿过小爱心，见证奇迹的时候到喽，爱心就出来啦。解开之后啊，我就得到了一个公主头饰和一个金吊坠。这是啥？我的小桌球也找到解锁方法喽，就是它。你拿这个干什么？当然是吸小猪猪呢。既、哦、然你们这些小猪猪不听我的指挥，那我就给你们找一个指挥官。我吸，哦，吸上来了一个。哇，被我用吸铁石赶进去了。接下来我们再来一个。哦，又进来第二个。进来一个，现在呢已经被吸铁石甩进去四个铁球了，还剩两个，一起来，进来，会，哇，又进去一个，还剩最后一个喽，在这个角落，这颗磁铁的吸引力会更强，喂，呜、哦，起来了，起来了，起来了，起来了，起来了，起来了，起来了，起来了，起来了，起来了，成功，每一个凹槽都有一颗小猪猪，六颗猪猪全部归位哦，人类智慧的力量真的是太强大了，你的明明。我这才是大智慧呢！我不管，反正我是那十万分之一。